Hello friends, welcome back to my channel, PSC Hacks, in the India Facts series in the 15th class. Now, let's the class. This is the topic in PSC, the National Park, Tiger Reserve, Vanyajee, the Sangeet, and all of them. PSC ki the very chodicha ella points some either code loading and would prepare chit with chicken other. Upon the Gladin Chi and the Uru notebook at the either the Edgar and Ladana, either Torchi at Andamu the Sunday, either Padikanum, and I let the or made in the Quillo. Pin a Padishikim Munbe, a catacaton, the revised state than Madia Penin Coricil Marketia, either Pacanta Ningala, Peter, the Padica, the Nangal and Dial Marcum, a pedicate the revised state and another important. Upon the class like a caracam. Namukadita points in Oakam, Namla in the other, the one Jeevi Sanga the Golden Nanokam, the wildlife sanctuaries in the Enam and the Varanda, Anuti and Badionan. In the other, tiger reserves in the Enam, tiger reservable denum, Anbadanaman, in the Retra tiger reserves under Anbadanam. In the biosphere reserves, biosphere reserves in the Enatran under Padinatanana, biosphere reserves. In the point of Noku, the state with the largest number of national park, Ada either a Tungo the national park, Kula, some star medan, other PSK, Odisha, Sodian, Madhya Pradeshana, the Nutter, Ada either a Tungo the national park, Kula, some star man, Madhya Pradesh. In a Tungo the national park, Kula, Union Territory, UT with the largest number of national parks in the Parin, the Andaman and Nicobrana. That is the National Park, the Union Territory, the Kendra Barna Pradesh, the Andaman and Nicobar. This is the first national park in the world. That is the first national park in the world. The USA is national park in the world. This is the first national park in the world. This largest national park. That is the first thing that we have to do. This is the National Park. This is the North East Greenland National Park. This is the point. This is the first thing that we have to do. This is the the first thing Desio Dianam, Raja Aji Desio Dianam, Nanda Devi Desio Dianam, Gungotri Desio Dianam, in the island of National Park Sana. Either Enganam Court to Vekanokam, Adin the Court on Yatari Dikinada, Jim Rajan, Ganga Devi Oda, Uttaram Ariumo in the Chodichu, Kodo Nuri Paria, Jim Rajan, Ganga Devi Oda, Uttaram Ariumo in the Chodichu. Idil Jim Jim in the Paranada, Jim Corbett, Rajan in the Paranada, Raja Aji. Ganga in the Paranada, Gangotri, Devi in the Paranada, Nanda Devi. Uttaram Ariumo in the Chodichuna Leda, Uttaram in the Varendu Tragand. Kittyello Inyamka uh, Idila, Jim Corbett National Park, the Pratega and the Kianoka. Jim Corbett National Park in the Paradi, Indela Adite Desio Dianam Ed, PSC, a Prince Odikan or Sodiana, Indela Adite Desio Dianamana, Jim Corbett National Park. I did the lightning Muppatar Lana, Jim Corbett National Park, Stabitz. Adam PSK to the Karan. It didn't a parade pair on either Jim Corbett National Park in a parade pair and a Haley National Park, Adam Chodis it under. In the Project Tiger, I did the lightning with moon in the Project Tiger, Adam Nelevil one of National Park on either Jim Corbett National Park. In the Durga Devi Son Kana Pedana National Park and the Jim Corbett National Park, the degree level in Chodikan or Chodiana. Durga Devi Son Kana Pedana National Park and Jim Corbett National Park. In the Arda Kalatana, the Rutmichitla, the Edo Viceroy Kalatana, Jim Corbett National Park, 
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു വൈസ് റോയി ആയിരുന്ന കാലത്താണ് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഞാനൊരു കോഡ് പറയാം അതായത് കന്യാമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അത് വെയിൽ കെട്ടി തിരിച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു എന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതെന്ന് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് രാം ഗംഗ ഓക്കെ അപ്പം അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത നാഷണൽ പാർക്കുകൾ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒഡീഷയിലുള്ള സാങ്ച്വറീസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഈ നാലെണ്ണം പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോഡും ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സാങ്ച്വറീസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ വിട്ടാർ കണിക ടൈഗർ റിസർവ് നന്ദൻകാനൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സിംലിപ്പാൽ നാഷണൽ പാർക്ക് ദേബി ഗർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അതായത് ദേബി ഗർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇനി ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള കോഡ് നോക്കാം ഞാൻ കോഡ് എന്തായാലും വായിക്കാം നന്ദൻ പാൽ വാങ്ങാൻ റോഡിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കാലിൽ ടാർ ആയി അത് കഴുകാനായി ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ നന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദൻ കാനൻ പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിബ്ലി പാൽ ടാർ ടാർ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ബിട്ടാർ കണിക ടാർ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ബിട്ടാർ കണിക ഗൃഹത്തിലേക്ക് ഗൃഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേബിഗർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് ഗൃഹമായിട്ട് എടുക്കാം കോഡ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം നന്ദൻ പാൽ വാങ്ങാൻ റോഡിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കാലിൽ ടാറായി അത് കഴുകാനായി ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയി ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് നന്ദൻ കാനൻ ഒഡീഷയിലെ നന്ദൻ കാനൻ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാറ് ഇന്ത്യയിൽ വെള്ളക്കടവുകളെ കാണപ്പെടുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് ഇനി വേറെ തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് വെള്ളക്കടവുകളെ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കടവുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒഡീഷയിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതെന്ന് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നന്ദൻ കാനൻ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇനി അടുത്തത് ബിട്ടാർ കണികയെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കാം ബിട്ടാർ കണിക കണ്ടൽ കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഡീഷയിലാണ് ബിട്ടാർ കണിക കണ്ടൽ കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഡിഗ്രി ലെവലിലേക്കുള്ളതാണ് ഒന്ന് സാൾട്ട് ക്രൊക്കോഡൈൽസ് കാണപ്പെടുന്ന ഒഡീഷയിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതാണ് ബിട്ടാർ കണികയാണ് സാൾട്ട് ക്രൊക്കോഡൈൽസ് കാണപ്പെടുന്ന ഒഡീഷയിലെ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ബിട്ടാർ കണിക ഇനി ഒലീവ് റെഡ്ലി സീ ടട്ടിലിനെ കാണപ്പെടുന്ന ഒഡീഷയിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഇത് ബിട്ടാർ കണിക അതും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒലീവ് റെഡ്ലി സി ടട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ബിട്ടാർ കണികയിലാണ് ഒഡീഷയിലാണ് ബിട്ടാർ കണിക ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ആസാമിലെ സാങ്ച്വറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മാനസ് മാനസ് ടൈഗർ റിസർവ് രണ്ടാമത് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് മൂന്നാമത്തെ നമേരി ടൈഗർ റിസർവ് അടുത്തത് ഡിബ്രു സൈക്കോവ ഇതെങ്ങനെ കോഡിലൂടെ ആലോചിച്ച് വെക്കാം എന്ന് നോക്കാം കോഡ് ഞാൻ വായിക്കാം ബ്രൂ കുടിച്ച് സൈക്കോ ആയ കാസി സാമിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമിച്ചു ഇതിൽ ബ്രൂ സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ബ്രൂ സൈക്കോവയാണ് ബ്രൂ കോഫി കുടിച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ദി ബ്രൂ സൈക്കോവ കാസി എന്ന് പറയുന്നത് കാസിരംഗ സാം എന്ന് പറയുന്നത് ആസാം മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനസ് ടൈഗർസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആസാമിലെ സാങ്ച്വറീസ് നാല് സാങ്ച്വറീസും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരുന്നത് മാനസ് കാസിരംഗ ദിബ്രു സൈക്കോവയാണ് അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാനസ് ടൈഗർ റിസർവ് എൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ബംഗാൾ കടുവകളുടെ മെയിൻ കേന്ദ്രം അതായത് ബംഗാൾ കടുവകൾ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന ആസാമിൽ ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മാനസ് ടൈഗർ റിസർവാണ് അത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ബംഗാൾ കടുവ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാട്ടാമൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇത് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസാമിലാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാട്ടാമൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാട്ടാമൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ നാഷണൽ പാർക്കാണ് കാസിരംഗ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ദി ബ്രൂ സൈക്കോവ സ്മോളസ്റ്റ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിബ്രു സൈക്കോവയാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം
കോഡ് നോക്കാം സത്യമുള്ള ഇന്ദിര കിണ്ടിയിൽ കാലിക്കുള്ള പിണ്ണാക്ക് കലക്കി മുതുമലയിൽ പോയി അവിടെ തങ്ങി ഇനി ഇവ ഓരോന്ന് ഏതൊക്കെ നോക്കാം സത്യമുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യമംഗലം ഇന്ദിര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കിണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗിണ്ടി നാഷണൽ പാർക്ക് കാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് കാലിമർ പക്ഷി സങ്കേതം കലക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലക്കാട് മുണ്ടാത്തുറൈ നാഷണൽ പാർക്ക് മുതുമല എന്ന് പറയുന്നത് മുതുമല വന്യജീവി സങ്കേതം തങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേട തങ്കൽ വേട തങ്കലിൻ്റെ തങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കോഡ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം സത്യമുള്ള ഇന്ദിര കിണ്ടിയിൽ കാലിക്കുള്ള പിണ്ണാക്ക് കലക്കി മുതുമലയിൽ പോയി അവിടെ തങ്ങി ഇതാണ് കോഡ് തമിഴ്നാടിലെ സാങ്ച്വറീസിൻ്റെ കോഡ് ഓക്കെ അപ്പം അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്കിനെ പറ്റി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവയേതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം ആനമല സാങ്ച്വറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ സാങ്ച്വറി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി അതേതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പേരാണ് ഏത് ആനമല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മുതുമല തമിഴ്നാട്ടിലെ അടുത്ത സാങ്ച്വറിയാണ് മുതുമല ഇനി അടുത്ത മുതുമല വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് അതായത് ഈ മുതുമല വന്യജീവി സങ്കേതം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അതായത് മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരള അതായത് കർ തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരള മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡറിലാണ് മുതുമല സാങ്ച്വറി കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ത്രിപുര ത്രിപുരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് തൃഷ്ണ തൃഷ്ണ വന്യജീവി സങ്കേതം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ത്രിപുരയിലാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സുഖമാണ് അത് അത് ത്രിപുരയിൽ ത്രീ എന്ന വാക്കെടുക്കുക തൃഷ്ണയിൽ ത്ര എന്ന വാക്കെടുക്കുക അത് രണ്ടും നല്ല സാമ്യമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സാങ്ച്വറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് സാങ്ച്വറീസാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഇന്ദ്രാവതി രണ്ടാമത്തെ അച്ഛൻ കുമാർ അച്ഛൻ കുമാർ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സാങ്ച്വറി അപ്പോൾ ഇത് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള കോഡ് ഇന്ദ്രൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചെടി ചട്ടി അത് ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രാവതി അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ കുമാർ ആൻഡ് ചട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിനെ നമ്മൾ ചട്ടി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇന്ദ്രൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചെടി ചട്ടി അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാങ്ച്വറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കുറച്ചധികം സാങ്ച്വറീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കോഡും ഉണ്ട് അത് കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സാങ്ച്വറീസ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ആദ്യത്തെ തടോബ ട്രൈഗർ റിസർവ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് ചന്ദോലി നാഷണൽ പാർക്ക് നാഗ്സീറ ടൈഗർ റിസർവ് ബോർ ടൈഗർ റിസർവ് മത്തേരാൻ വന്യജീവി സങ്കേതം അതായത് മത്തേരാൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ് സ്റ്റാർഡ് ഇത് എല്ലാം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പഠിക്കുക അല്ലാണ്ട് വേറൊരു നിവൃത്തി ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഡിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള സാങ്ച്വറീസിൻ്റെ കോഡ് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ വായിക്കാം ഡോ ഗ്രേറ്റ് സഞ്ജയ് താൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന നാഗത്തെ കണ്ടു അതിനെ കാണാണ്ട് എനിക്ക് ബോർ അടിച്ച് മത്ത് പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ഡോ ഗ്രേറ്റ് സഞ്ജയ് താൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന നാഗത്തെ കണ്ടു അതിനെ കാണാണ്ട് എനിക്ക് ബോർ അടിച്ച് മത്ത് പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് തടോബ ടൈഗർ റിസർവ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ് സ്റ്റാർഡ് സഞ്ജയ് എന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ചന്തോലി ചന്തോലിയിൽ ഒലി ഒലി എന്നുള്ളത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാക്കിയതാണ് ചന്തോലി നാഷണൽ പാർക്ക് നാഗ്സ് നാഗത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഗ്സീറ ടൈഗർ റിസർവ് ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ ടൈഗർ റിസർവ് മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മത്തേരാൻ വന്യജീവി സങ്കേതം അപ്പോൾ കോഡ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജ്വൽ ഓഫ് വിദർഭ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടൈഗർ റിസർവ് അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടൈഗർ റിസർവാണ് ഇത് തടോബ ടൈഗർ റിസർവ് അതിൻ്റെ അതിന് പറയുന്ന വിശേഷണമാണ് ജുവൽ ഓഫ് വിദർഭ ഇനി ലാർജസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സ
അടുത്തത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലുള്ള സാങ്ച്വറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാലെണ്ണം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് വായിക്കാം മൗളിൻ നാഷണൽ പാർക്ക് പഗ്വി ടൈഗർ റിസർവ് കംലാങ് ടൈഗർ റിസർവ് നം ദഫ വന്യജീവി സങ്കേതം അപ്പോൾ ഇവ ആലോചിച്ച് വെക്കാനുള്ള കോഡ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കോഡ് വായിക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് ദഫ് മുട്ട് കളിക്കുന്ന പകുവിനെ നോക്കി കമല അരുണിനോട് ചിരിച്ചു ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് ദഫ് മുട്ട് കളിക്കുന്ന പകുവിനെ നോക്കി കമല അരുണിനോട് ചിരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൗളിങ് നാഷണൽ പാർക്ക് ദഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നം ദഫ പഗു എന്ന് പറയുന്നത് പഗുയി കമല എന്ന് പറയുന്നത് കമല അരുൺ എന്ന് പറയുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നാഷണൽ പാർക്ക്സ് നോക്കാം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സുന്ദർ ബൻസ് ജൽദപ്പാറ ബക്സ ഈ മൂന്നെണ്ണം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സുന്ദർ ബൻസ് ജൽദപ്പാറ ബക്സ അതിൻ്റെ കൂട് നോക്കിക്കോളൂ സുന്ദരന് പാറയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബോക്സ് ബംഗാൾ ഉൾക്ക ഉൾക്കടലിൽ പോയി അതായത് സുന്ദരന് പാറയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബോക്സ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പോയി അതിൽ സുന്ദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദർ ബൻസ് പാറ എന്ന് പറയുന്നത് ജൽദപ്പാറ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബക്സ ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഈ മൂന്നെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സുന്ദർ ബൻസിനെ കുറിച്ച് നാല് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഞാൻ വായിക്കാം അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക പഠിക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദർ ബൻസാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ കണ്ടൽ വനം എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദർ ബൻസ് കടുവകൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു കണ്ടൽക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സുന്ദർ ബൻസാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കൂ ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികൾ സംഗമിച്ചുണ്ടാകുന്ന ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ പതന സ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദർ ബൻസാണ് അപ്പം അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നാഗാലാൻഡ് നാഗാലാൻഡിൽ ഒരേ ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇത് തന്നെ പി എസ് സിക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻതാങ്കി നാഷണൽ പാർക്ക് അതിൻ്റെ കോഡാണ് നാഗങ്ങളെ കാണാനാ ഇതാ നോ കണ്ടോളൂ ഓക്കെ നാഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നാഗാലാൻഡ് ഇതാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത നാഗങ്ങളെ കാണണോ ഇതാ കണ്ടോളൂ ഇനി അടുത്തത് മേഘാലയയിലുള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ നോക്രക്ക് നാഷണൽ പാർക്കാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് നോക്കൂ മേഘങ്ങളെ നോക്ക് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ മേഘങ്ങളെ നോക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് ജാർഖണ്ഡിലെ സാങ്ച്വറീസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം രണ്ട് സാങ്ച്വറീസ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാനുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയാവും ആദ്യത്തെ ഹസാരി ബാഗ് രണ്ടാമത്തെ പലമാവൂ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂട് നോക്കൂ പലതരം ജാറുകൾ ബാഗുകളിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു പലതരം ജാറുകൾ ബാഗുകളിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇതിൽ പല എന്ന് പറയുന്നത് പലമാവൂ ജാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാർഖണ്ഡ് ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹസാരി ബാഗ് അപ്പം അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് രാജസ്ഥാനിലെ സാങ്ച്വറീസ് നോക്കാം മൂന്നെണ്ണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയാവും ഇതിന് മൂ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ഖാന പക്ഷി സങ്കേതം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഖാന പക്ഷി സങ്കേതം എപ്പോഴും പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് സരിസ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് അതും പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സരിസ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് രം തമ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖാനയും സരിസ്കയാണ് ഓക്കെ അത് രണ്ടും പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കൂട് നോക്കാം രാജൻ്റെ മകൾ സരികയുടെ ഗാനം വളരെ ബോറാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂട് രാജൻ്റെ മകൾ സരികയുടെ ഗാനം വളരെ ബോറാണ് അപ്പം രാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ രാജസ്ഥാൻ സരിക എന്ന് പറയുന്നത് സരിസ്ക ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന പക്ഷി സങ്കേതം രം തമ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോറ് ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രം തമ്പോർ നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പം അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഗാന പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് കൊലാ ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊയലാ ഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗാന പക്ഷി സങ്കേതം തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി ഈ ഒരു പേര് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊലാ ഡിയോ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റരുത് അത് രാജസ്ഥാനാണ് ഓക്കെ രാജസ്ഥാനിലാണ് കൊലാ ഡിയോ പക്ഷി സങ്കേതം അഥവാ ഗാന പക്ഷി സങ്കേതം സ
ഇനി അടുത്ത് മധ്യപ്രദേശിലെ സാങ്ച്വറീസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം മൊത്തം എട്ടെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് മുഴുവൻ പഠിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ബോറി സത്പുര കരേര കുനോ കൻഹ പന്ന വൻ വിഹാർ മാധവ്പുരി ശിവപുരി ഇവയാണ് മധ്യപ്രദേശിലുള്ള സാങ്ച്വറീസ് ഇവ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള കോഡ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കോഡ് നോക്കിക്കോളൂ മാധവിൻ്റെയും ശിവൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ ഇരുന്ന് വൻ ശബ്ദത്തിൽ ബോസായ കനിഹ കരഞ്ഞപ്പോൾ ചില പന്നകൾ നോ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോഡൊന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം മാധവിൻ്റെയും ശിവൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ ഇരുന്ന് വൻ ശബ്ദത്തിൽ ബോസായ കനിഹ കരഞ്ഞപ്പോൾ ചില പന്നകൾ നോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മാധവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാധവ്പുരി നാഷണൽ പാർക്ക് ശിവ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവപുരി നാഷണൽ പാർക്ക് മധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് വൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൻ വിഹാർ ബോസായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോസായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോറി സത്പുര അതായത് ബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോറി സായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്പുര കനിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൻഹ പന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ന നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുനോ നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ സാങ്ച്വറീസിൻ്റെ കോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റുകളാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് കുനോ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുനോ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ നാഷണൽ പാർക്കാണ് അതായത് നൂറ്റി നാല് നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടല്ലോ അതിൽ നൂറ്റി നാലാമത്തെ നാഷണൽ പാർക്കാണ് കുനോ നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മധ്യപ്രദേശ് അടുത്ത് നോക്കൂ കുനോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഒരു പി എസ് സിക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കുനോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ലയൻസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ വൺ വിഹാർ നാഷണൽ പാർക്ക് മധ്യപ്രദേശിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രി ലെവലിന് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വൺ വിഹാർ നാഷണൽ പാർക്ക് മധ്യപ്രദേശിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഭോപ്പാലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഗോവയിലുള്ള സാങ്ച്വറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് സലി മലി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഭഗവാൻ മഹാവീർ സാങ്ച്വറി ഏതൊക്കെയാണ് സലി മലി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഭഗവാൻ മഹാവീർ സാങ്ച്വറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സലീം ഗോവയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ സലീം എങ്ങോട്ട് പോയി ഗോവയിലേക്ക് പോയി ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ മഹാവീർ സാങ്ച്വറി സലീം എന്നുള്ളത് സലി മലി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഗോവ ഗോവ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിൽ ഏഴെണ്ണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ജാൻസി റാണി ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബർ മഹാത്മാഗാന്ധി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഗാലത്തിയോ സൗത്ത് ബട്ടൺ മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഐലൻഡ് വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ജാൻസി റാണി ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബർ മഹാത്മാഗാന്ധി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഗാലത്തിയോ സൗത്ത് ബട്ടൺ നാഷണൽ പാർക്ക് മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഐലൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഓക്കെ ഇതിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി മറയിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ മഹാത്മാഗാന്ധി മറയിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തെക്കേതിലെ ഹാരി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഗ്രേറ്റ് ഗാന്ധിയും ജാൻസിയും തീ കത്തിച്ചു തെക്കേതിലെ ഹാരി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഗ്രേറ്റ് ഗാന്ധിയും ജാൻസിയും തീ കത്തിച്ചു തെക്കേതിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗത്ത് ബട്ടൺ നാഷണൽ പാർക്ക് ഹാരിയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഐലൻഡ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് നെക്കോബർ ഗാന്ധി എന്ന് പറയും മഹാത്മാഗാന്ധി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ജാൻസി എന്ന് പറയും ജാൻസി റാണി നാഷണൽ പാർക്ക് തിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാലത്തിയോ ഗാലത്തിയോ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയാണ് തീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മറൈൽ നാഷണൽ പാർക്ക് നമ്മളിതിൽ കണ്ടു ഏതാണത് മഹാത്മാഗാന്ധി മറൈൽ നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബലുള്ള ഏക മറൈൽ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഏത് മഹാത്മാഗാന്ധി മറൈൽ നാഷണൽ പാർക്ക് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇതിൽ സൗത്ത് ബട്ടൺ നാഷണൽ പാർക്ക് ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിലെ സൗത്ത് ബട്ടൺ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന
കർണൻ്റെ മുഖമുള്ള അൻഷി ഗട്ടറിലുള്ള നാഗങ്ങളെ ബന്ദിയാക്കി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം കർണൻ്റെ മുഖമുള്ള അൻഷി ഗട്ടറിലുള്ള നാഗങ്ങളെ ബന്ദിയാക്കി ഇനി ഇവയോരോ നേതാന്ന് നോക്കാം കർണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടക മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കുദ്രേമുഖ് അൻഷി എന്ന് പറയുന്നത് അൻഷി തന്നെ ഗട്ടറിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്നാർ ഘട്ട നാഗങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാഗർഹോൾ ബന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ ഫാക്സ് നോ ആനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കർണാടകത്തിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതെന്ന് പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്കാണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഇനി അടുത്തത് കൈക ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനും സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതെന്ന് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻഷി നാഷണൽ പാർക്ക് കാശി ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഏത് രംഗത്തിട്ട കാശി ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രംഗത്തിട്ട ഇനി അടുത്ത നാഷണൽ പാർക്ക്സ് നോക്കാം ജമ്മു കാശ്മീരാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് സലി മലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഡച്ചിങ്ക ഇത് മൂന്നും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെമിസ് സലി മലി ഡച്ചിങ്ക ഇതിൻ്റെ കോഡ് നോക്കിക്കോളൂ മിസ് അമ്മു സലിമിനെ കാണാൻ ഡച്ചിലേക്ക് പോയി മിസ് അമ്മു സലിമിനെ കാണാൻ ഡച്ചിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ മിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് സലിം എന്ന് പറയുന്നത് സലിം അലി അമ്മു എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ ഞാൻ അമ്മു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡച്ചിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡച്ചിങ്ക അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫാക്സ് നോക്കാം ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഹിമപുലികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹിമപുലികൾ അവിടെയാണ് കാണപ്പെടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങനെ ആലോചിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഹിമപുലികളിലെ ഹിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്കിലെ ഹെമി എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ അത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം സിക്കിമിലുള്ള നാഷണൽ പാർക്കാണ് കാഞ്ചൻ ജങ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഗാങ് ചെങ് സോങ്ക രണ്ട് തരത്തിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കാഞ്ചൻ ജങ്ക ഗാങ് ചെങ് സോങ്ക അപ്പം അത് തെറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്കിമിലെ കാഞ്ചൻ ജങ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട് നോക്കൂ കാഞ്ചന സിക്കുകാരിയാണ് അതായത് കാഞ്ചന സിക്കുകാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത് കാഞ്ചൻ ജങ്ക സിക്കുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്കിം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്റ്റാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ഫാക്റ്റാണ് ലോക പൈതൃക പട്ടിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്ഥാനം പിടിച്ച ആദ്യത്തെ മിക്സഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാഞ്ചൻ ജങ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് അഥവാ ഗാങ് ചെങ് സോങ്ക നാഷണൽ പാർക്കാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് ഹരിയാനയിലുള്ള ബേഡ് സാങ്ച്വറി നോക്കൂ സുൽത്താൻപൂർ ബേഡ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്ത ഹരിയാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോഡ് നോക്കൂ ഹരി സുൽത്താൻ ഹരി ഒരു സുൽത്താൻ ആണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഹരി സുൽത്താൻ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ തെലങ്കാന തെലങ്കാനയിലെ ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കാവൽ ടൈഗർ റിസർവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് നോക്കൂ ആനയ്ക്ക് കാവൽ തെലങ്കാനയിലെ ആന അങ്ങോട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് കാവൽ ആഡ് ചെയ്തു അതാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് അപ്പോൾ തെലങ്കാനയിലെ ടൈഗർ റിസർവാണ് കാവൽ അതിൻ്റെ കോഡാണ് ആനയ്ക്ക് കാവൽ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ രണ്ട് സാങ്ച്വറീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് നാ ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക് രണ്ടാമത്തത് പിൻ വാലി എത്തേതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക് പിൻ വാലി കോഡ് നോക്കൂ ഹിമയുടെ പിൻ സുഖമല്ലേ ഹിമയുടെ പിൻ ഹിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നമുക്ക് നോക്കാം പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിൻ വാലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ രണ്ട് സാങ്ച്വറീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നന്നായി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഞാൻ വായിക്കാം മേലെപ്പാട്ട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി സ്ഥിതി
ഇനി അടുത്തത് ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം നോക്കാം പിറ്റി പക്ഷി സങ്കേതം ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പി എസ് സി ധാരാളം ചോദിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് പിറ്റി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലാണ് പിറ്റി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡാണ് പീലി നമ്മുടെ മയിൽ പീലിനെ കാലോചിച്ചാൽ മതി പി എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റി പക്ഷി സങ്കേതം ലി എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഫാക്റ്റ് ഞാൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല അതിവിടെ പറയാം നാഷണൽ പാർക്ക്സ് ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബാണ് അതായത് നാഷണൽ പാർക്ക് ദേശീയോദ്യാനം ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയാണ് പി എസ് സിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരികെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ഹരികെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇത് ആലോചിക്കാൻ ഞാനൊരു കൂട് പറയാം അത് നിങ്ങൾക്കത് ആലോചിക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും നമ്മുടെ മല്ലു സിംഗ് എന്ന സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഉണ്ണി മുകുതൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ഒരു പഞ്ചാബിക്കാരനായിട്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അതിൽ ഹരി എന്നാണ് ഹരി സിംഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഹരി ഗേ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് ദുദ്വ നാഷണൽ പാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്രപ്രഭ വന്യജീവി സങ്കേതം ദുദ്വ ചന്ദ്രപ്രഭ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട് നോക്കൂ യു പിയിലേക്ക് അതായത് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ ദൂത് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ ദൂത് പോയി ഇവിടെ യു പി എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രപ്രഭ ദൂത് എന്ന് പറയുന്നത് ദുദ്വ നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ഗുജറാത്തിലെ സാങ്ച്വറീസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ഗിർ നാഷണൽ പാർക്ക് നൽ സരോവർ വന്യജീവി സങ്കേതം ബ്ലാക്ക് ബക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് പിറോട്ടൻ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ആസ് സാങ്ച്വറി റാൻ ഓഫ് കച്ച് ഓക്കെ ഇവയാണ് ഗുജറാത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇവയുടെ കോഡ് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് സാർ ഗീ പുരട്ടിയ പൊറോട്ട തിന്നുന്നത് കഴുത കണ്ടു ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് സാർ ഗീ പുരട്ടിയ പൊറോട്ട തിന്നുന്നത് കഴുത കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ബ്ലാക്ക് ബക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് സാർ എന്ന് പറയുന്നത് നൽ സരോവർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് അതായത് സരോവിലെ സാറ് നാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഞാൻ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് നൽ സരോവർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഗിർ നാഷണൽ പാർക്ക് പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് പിറോട്ടൻ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് കഴുത എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാങ്ച്വറി അതായത് ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ആ സാങ്ച്വറി ആണ് കഴുത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫാറ്റ്സ് പഠിക്കാം പി എസ് സി ചോദിച്ച ഫാറ്റ്സ് മാത്രം പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഗിർ നാഷണൽ പാർക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൃഗമാണിത് സിംഹങ്ങൾ സിംഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതെന്ന് പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗിർ നാഷണൽ പാർക്ക് അത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗുജറാത്തിൽ അപ്പോൾ ഗാ ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഗിറിലെ ഗായും ഗുജറാത്തിലെ ഗായും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് പിറോട്ടൻ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പിറോട്ടൻ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്കാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് ഗുജറാത്തിൽ പിറോട്ടൻ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് അടുത്തത് കാട്ടു കഴുതകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗുജറാത്തിലെ റാൻ ഓഫ് കച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാട്ടുകഴുകതകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് ഗുജറാത്തിലെ റാൻ ഓഫ് കച്ച് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഏറ്റവും വലിയ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ആസ് എ സാങ്ച്വറി റാൻ ഓഫ് കച്ചിലെ വൈൽഡ് ആസ് സാങ്ച്വറിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ ആ ഗുജറാത്തിലുള്ള ആ ഫാക്സ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാഷണൽ പാർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്ക
അപ്പോൾ ഇവ പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കാശുകാരിയായ ലിയുടെ മനസ്സിൽ സുന്ദരിയായ നന്ദാദേവിക്ക് പൂ കൊടുത്ത് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി കൊഞ്ചാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കോഡ് പറയാം കാശുകാരിയായ ലിയുടെ മനസ്സിൽ സുന്ദരിയായ നന്ദാദേവിക്ക് പൂ കൊടുത്ത് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി കൊഞ്ചാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഇതിൽ കാശുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാസിരങ്ക ലീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ലിസ്റ്റാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനസ് സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദർപ്പൻ നന്ദാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദാദേവി തന്നെ പൂ കൊടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഫ്ലവേഴ്സ് വാലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി കൊഞ്ചാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതായത് ഹിമാലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക് കൊഞ്ചാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാഞ്ചൻ ജംഗ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ്സും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാനൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീർ സ്മോളസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സൗത്ത് ബട്ടൺ ആൻഡ് മാനിക്കോബർ ലാർജസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ലാർജസ്റ്റ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഗ്യാൻ ഭാരതി എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ദിബ്രു സൈക്കോവ ആസാമിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബേസിക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നീലഗിരിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവായി നീലഗിരി നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന പദവി നല്ല നീലഗിരിക്ക് ആ പദവി കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് അതും പി എസ് സിക്ക് ഈ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിഗ്രി ലെവലുകാർക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി പ്ലസ് ടു ലെവൽ ടെൻത്ത് ലെവലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ളവർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് ടൈഗർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബോർ സാങ്ച്വറിയാണ് ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് ടൈഗർ റിസർവ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് ടൈഗർ റിസർവ് രാജാജി ടൈഗർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഫോർട്ടി നയൻത്ത് ഒറാങ് ടൈഗർ റിസർവാണ് ആസാമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പതാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവ് കംലാങ് ടൈഗർ റിസർവ് അതായത് അവസാനത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ് അമ്പതാമത്തെ അത് കംലാങ് അല്ല കംലാങ് ടൈഗർ റിസർവ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇത് ഓർഡറിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഒരു കൂടും കൂടി നോക്കിക്കോളൂ ബോർ രാജൻ ഉറങ്ങി കമല ബോർ രാജൻ ഉറങ്ങി കമല ഇതിൽ ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ സാങ്ച്വറി രാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജാജി ഉറങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറാങ് കമല എന്ന് പറയുന്നത് കമല അപ്പം അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഈ സലി മലിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് പാരസ് പഠിക്കാം ഇതെല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് നോക്കാം ബേർഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സലി മലിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം ദ ഫാൾ ഓഫ് എ സ്പാരോ ഒരു കുരുവിയുടെ പതനമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ സലി മലിയുടെ പേരുള്ള കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് എറണാകുളത്തുള്ള തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഏത് സലി മലിയുടെ പേരുള്ള കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതം ഓക്കെ ഇനി സലി മലി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സലി മലി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി കേരളത്തിലല്ലാതെ കലി മലി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗോവയിലാണ് സലി മലി എക്കോളജിക്കൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുതുച്ചേരിയിലാണ് സലി അലി ഓർണിത്തോളജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി കോയമ്പത്തൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സലീം അലി ഓർണിറ്റോളജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം എന്നാൽ എനിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഇമ്പ്ര